Hello friends and a very good evening to all of you. This is Anshul and I welcome you all on Topic Study, a channel of Fun Academy Group. हमारा जो आज का सेशन है, कल हमने Proximity पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे Parallelism. ये दो चीजें important हैं, सिर्फ important तो नहीं, बहुत important हम बोलेंगे examination point of view से. क्यों? Whenever you get an examin, whenever you get a question based on errors in examination, maximum questions या तो Proximity या तो Parallelism से होते हैं. Proximity की meaning मैंने आपको बताई थी whenever you have a sentence जब भी आपके पास कोई sentence है and then you have a subject so maybe you have more than one subject in a statement आपके पास हो सकता है एक ही statement में एक से ज़्यादा subject हो तो question क्या होता है when you have more than one subject in one statement according to which subject will you use the verb कौन से subject के according verb लगाओगे that was a question तो proximity में हमें judge करना होता है जिसके लिए verb लगा हुआ है उसके लिए Similarly, we have this word parallelism. देखो parallelism कहता है when you use same parts of speech एक साथ together, right? When you use same parts of speech together, this has to be in same form. तो ये आपके same form में होना चाहिए. For example, अगर आपने suppose करो subject आंचल है, ठीक है? अब आंचल के लिए आपने बहुत सारे verbs use किए. Like आंचल के लिए आपने बोला वो खाती है, dance करती है और पढ़ाती है. बहुत सारे वर्ब्स यूज किए तो ये जो वर्ब्स का फॉर्म है अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हर कोई फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा दैट मीन्स आंचल डांसेस है तो आंचल डांसेस टीचर्स ईट्स ये सब कुछ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ही होगा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग व्हेन यू यूज सेम पार्ट ऑफ स्पीच for one single subject that has to be in same form. अगर आप एक ही part of speech, एक ही subject के लिए अलग-अलग part of speech या same part of speech बहुत सारी बार use करते हो, तो उनका form same होना चाहिए. अगर form change हो गया, तो वो गलत हो जाएगा. And that's what we mean by parallelism. यही मतलब होता है हमारा इस word parallelism से. ठीक है? तो हमें क्या करना है? We always have to avoid this error. हमें इस error को हमेशा avoid करना है. और इनके जो ये तकले में खुजली होती रहती है, इनको दूर करना है, right? तो चलिए, parallelism को अभी मैंने कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश करी, मैं फिर से एक बार बताने की चोश कोशिश करूँगी कि parallelism है क्या? अगर हम इसे बोलें कि statement लगाना है, for example मैंने बोल दिया, आंचल। अब आंचल के लिए हमें बहुत सारे verbs, like for example हमने बोला आंचल loves, ठीक है? तो आंचल loves एक verb हो गया, right? आंचल loves एक verb हो गया, अब ये loves verb है, इसके बाद एक ing form आ सकती है, एक noun आ सकता है, या तो two plus verb की first form आ सकती है, ठीक है? अब suppose करो, मैंने आंचल loves के साथ ये लगा दिया, dancing and singing and to teach. So अगर ये statement देखोगे, so you have आंचल loves dancing, singing और फिर to teach आ गया. Don't you think this is incorrect? अगर आपने पहला verb ing में लगाया, verb तो नहीं है ये खैर हम gerund बोलेंगे इसको. अगर आपने ing form में लगाया gerund को, इधर भी ing form use किया, तो ये भी ing form. Although ऐसा नहीं है कि to teach गलत है, because love के आगे to teach, she loves to teach. She loves teaching, दोनो correct है, but here you will use teaching, यहाँ पर आप teaching use करोगे, क्यों? क्योंकि इसके parallel जो words हैं, इसके साथ में जो used words हैं, वो ing form में हैं, because the words used parallel to these words, the words used parallel to teach is dancing ing form and singing ing form, therefore to teach will also be in ing form, इसलिए to teach भी teaching में change हो जाएगा, is that clear? तो इसको हम कहते हैं parallelism, same part of speech, same form of words को use करना। अगर आपने देखा हो, हम जब इनको use करते हैं, not only but also, या फिर neither nor, या फिर either or, although yet, ये सब जो words हैं ना, ये again क्या follow करते हैं? ये सारे words आपके कुछ condition को follow करते हैं, क्या? यहाँ पर जो भी part of speech लगाई, similar part of speech will be used here. Whatever part of speech you are using here, same part of speech will be used here. यहाँ दोनों की part of speech same होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं होनी चाहिए. 
इसी को फिर से हम क्या बोलते हैं पैरलिज्म That means same part of speech you should be used with correlative conjunctions. इनको correlative conjunctions कहा जाता है जो pair में use होते हैं either or, neither nor, not only but also indeed but although yet all of these. So same part of speech like verb की first form लगी है तो उधर भी verb की first form. Infinitive लगा है तो इधर भी infinitive. ये चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है करें देखो general concept देखोगे तो ये अंकल जी आए प्यारे से अपना दाढ़ी मूछ लेके और स्वैग वाला चश्मा लगा के समझाने आए हैं कि भाई जिनको नहीं पता है वो समझ जाओ पैरलिज्म इज मोस्ट ऑफ इन फाउंड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स कुछ इस तरह से फॉर्म ये करता है जैसे आई एनजी आई एनजी आई एनजी अभी हमने दिखाया था है ना ऐसे फॉर्म्स आ जाते हैं टू प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब एंड टू प्लस वर्ब तो ये भी कॉम्बिनेशन आता है अब ऐसा भी हो सकता है टू लगा हो फिर सारे वी वन यूज हो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन है तो नाउन नाउन एंड नाउन ऐसी कंडीशन बनाता है हमारा पैरलिज्म दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग अ पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच को यूज कर रहे हो तो इसको देखते हुए यूज करना है कि भाई सब चीजें सेम होनी चाहिए कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए इफ दिस इज एन आई एन जी दिस हेज टू बी एन आई एन जी ये भी आई एन जी में होगा टू प्लस वी वन है इन्फिनेटिव है इन्फिनेटिव है इन्फिनेटिव है टू प्लस वी वन है टू वर्ब 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 Then noun, noun and noun. इस तरह से आप स्टेटमेंट्स को बनाते हो सॉन मई बात चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं भाई क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो ना हमको समझ में आती है ना तुमको है ना तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ चलिए तो पहला क्वेश्चन भाई कुछ उसी तरह से है एज ए सेड लव कैन बी फॉलोड बाई आई एन जी फॉर्म एंड लव कैन बी फॉलोड बाई टू प्लस बी वन एज वेल लव के साथ हम आई एन जी फॉर्म भी लगाते हैं और लव के साथ हम टू प्लस बी वन का भी यूज करते हैं तो वही वो कह रहा है कि जब दोनों करेक्ट है तो स्टार्टिंग इज करेक्ट रीडिंग इज करेक्ट तो टू डांस कैसे हो गया ऑल दो टू डांस लगाते तो गलत नहीं होता आई लव टू डांस दैट इज ऑल्सो करेक्ट आई लव डांसिंग वो भी करेक्ट है लेकिन बिकॉज ऑफ पैरलिज्म यहाँ पर आई एन जी फॉर्म यूज है तो ये भी डांसिंग आई एन जी फॉर्म में ही होना चाहिए समझ में आई बात सिमिलरली हमने बोला वेन वन ट्रेवल्स बाई एयर लहारा यू ऑफ एन फाइन दैट द प्राइज आर हाई एंड दैट द जर्नी यहां पर पैरलिज्म लिख देना यार ठीक है चलिए सो ये भी यूज नहीं होगा और प्रोक्सिमिटी भी नहीं यूज होगा दूसरा स्टेटमेंट देखो वेन वन ट्रेवल्स बाय एयर लहारा यू ऑफ एन फाइन द प्राइज आर हाई एंड द जर्नी एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली पुअर भाई जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो तुमको कैसे पता चला If I will travel, I will get to know. If you travel, you will get to know. If one travel, one will get to know. नहीं अगर एक जना travel कर रहा है तो उसी को पता चलेगा One travels by air लहारा one often finds. समझ में आई बात One travels by air लहारा one often finds. ये भी finds हो जाएगा सिंगलर हो जाएगा है ना तो statement में ये चीज ध्यान रखनी है parallelism. Same forms का use करना नेक्स्ट वर्ड देखो जो चाइल्ड इज नीदर एनकरेज टू बी क्रिटिकल नॉट टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ओपिनियन अब देखो नीदर इज फॉलोड बाय एनकरेज एनकरेज यूज हुआ है पास पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह एंड और यूज हुआ है टू एग्जामिन एक इन्फिनेटिव की तरह डू यू थिंक दिस इज करेक्ट क्या आपको लगता है कि ये सही है बिल्कुल भी सही नहीं है वाई अगेन आई टोल्ड यू वे नेवर यू यूज दिस कोरलिव कंजंक्शन जब भी यूज करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच सेम फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच राइट तो थिंग द थिंग इज नीदर इज फॉलोड बाई इनकरेज लेकिन टू बी तो दिया है ना इन्फिनेटिव तो यहां पर भी है सो वॉट वी कैन डू इज वी विल एलिमिनेट एनकरेज फ्रॉम हियर और वो हम लगा देंगे नीदर से पहले और स्टेटमेंट हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से द चाइल्ड इज एनकरेज नीदर टू बी क्रिटिकल और टू एग्जामिन अच्छा यहाँ नीदर है तो एक और एरर आ गई क्या कि नॉर का यूज करोगे और का नहीं है ना तो दो कंडीशन हमें पता चली एक तो पैरलिज्म की और दूसरी नॉर की सो so, अगर आपने इनकरेज यहाँ यूज किया है तो नीदर के बाद भी टू प्लस वी वन लगेगा और नॉर के बाद भी टू प्लस वी वन का ही यूज होगा तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे पैरलिज्म इसी को कहते हैं नीदर नॉर इधर और ये सारी चीजों के साथ आपको करना क्या है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करना है एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा दिखने में बड़ा है लेकिन है नहीं ठीक है तो इसको समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है 
In a plan to stop the erosion of East Coast beaches, the Army Corps of Engineers proposed building parallel to shore a breakwater of rocks that would rise six feet above the waterline and act as a buffer so that it absorbs the energy of crashing waves and protecting the beaches. Now, ho sakta hai kuch log ko yahan par error mile, ho sakta hai kisi ko na mile. Lekin error of parallelism ki baat ho rahi hai. Error of parallelism generally and ke aspas hota hai. ठीक है एंड के आसपास का मतलब क्या हुआ अब देखो एंड यहाँ पर दिया है वेर एल्स इज एंड एंड और कहाँ पर है देखो 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 जल्दी देखो कहाँ पर है एंड एंड यहाँ पर है है ना अब देखो एंड के पहले यू हैव वुड राइज सिक्स फीट अब द वॉटर लाइन है ना और एंड के बाद यू हैव एक्ट एज अ बफर सो अगर ये वी वन है तो ये भी वी वन है मतलब इसमें तो कोई गलती नहीं है है ना लेकिन जब हम आगे बढ़े सो दैट इट अब्सॉर्ब्स दी एनर्जी अब्सॉर्ब्स दी एनर्जी ऑफ क्रैशिंग वेव्स एंड प्रोटेक्टिंग द बीचेस अब यहां पर आपने अब्सॉर्ब्स लगा रखा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और यहां पर आपने आईएनजी फॉर्म लगा रखा है तो दिस इज नॉट पॉसिबल राइट आप क्या करेंगे सो दैट इट अब्सॉर्ब्स दी एनर्जी ऑफ क्रैशिंग वेव्स एंड प्रोटेक्ट्स द बीचेस एंड प्रोटेक्ट्स द बीचेस ये भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ही होना चाहिए था बिकॉज एंड के आस पास आगे पीछे जितने भी वर्ब्स लगेंगे वो सारे सेम फॉर्म में ही यूज होंगे ऐसा नहीं वी टू और वी थ्री को आप यूज कर रहे हो एंड से है ना अगर वी थ्री है तो दोनों तरफ वी थ्री होगा वी टू है तो दोनों तरफ वी टू होगा वी फाइव है इट हैज टू बी वी फाइव ऑन बोथ द साइड राइट सो दैट इज हाउ वी यूज इट ये होता है पैरलिज्म प्रॉक्सिमिटी को भी फॉलो नहीं करोगे एंड सिमिलरली पैरलिज्म को भी फॉलो नहीं करोगे इज दैट क्लियर चलिए तो यहां होता है हमारा सेशन एंड अब पैरलिज्म से रिलेटेड हमें नहीं लगता आपको कोई भी कभी भी डाउट आने वाला है या कोई क्वेश्चन इसकी वजह से रुकने वाला है अगर आपको अन अकेडमी प्लस पर कैट रेलवे बैंक यूपीएससी या फिर टीचिंग टीचर्स ट्रेनिंग किसी भी सब्सक्रिप्शन को अवेल करना है सारे सब्सक्रिप्शन में रेफरल कोड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज लगानी है दैट इज टी ओ पी आई सी एस टी यू डी वाई टॉपिक स्टडी जिससे कि आपको 10% परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा चाहे आप किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लें सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कभी भी सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ये दिमाग में मत रखना कि अगर सब्सक्रिप्शन मेरा वीडियो देख के लिया है तो क्या मैथ्स का देख पाएंगे क्या रीजनिंग का देख पाएंगे आप बिल्कुल देख पाओगे और सिर्फ टॉपिक स्टडी की फैकल्टीज का नहीं हर एक फैकल्टी जो अन अकेडमी पर है उन सब का देख पाओगे लेकिन रेफरल कोड पर आपको टॉपिक स्टडी ये डालना है और अप्लाई क्लिक करना नहीं भूलेंगे अगर अप्लाई क्लिक नहीं किया तो फिर वो कोड अप्लाई नहीं होगा तो अप्लाई क्लिक कर ही अपनी पेमेंट को डन करेंगे ठीक है थैंक्स लॉर फॉर ज्वाइनिंग मी बाय टेक केयर कल मिलते हैं आपसे एट पर